السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تبارك وتعالى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وشنكو دنبات بھائي أبناك يا أبني إتالي تك الفرقان ميديار مادمي جانتي چه چن جه أما جه دشت جه پرچلي تو مذهب آسه اي مذهب আসলে কবে থেকে সৃষ্টি হলো বা কিভাবে সৃষ্টি হলো আমাদের নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এই মাঝাবের কথা বলে গিয়েছেন কিনা আপনি কোরআন করিমের সৌরাতুন্নিসা এর উনষাট নম্বর আয়াত লক্ষ্য করে দেখুন ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر الله سبحانه وتعالى এই আয়াতের মধ্যে বলেন হে মুমিনগণ হে বিশ্বাসীগণ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আনুগত্য করো ও উলিল আমরি মিনকুম এবং তোমাদের মধ্যে যে সত্যিকার কোরআন হাদিসের জ্ঞানের অধিকারী যে নেতা তার কথা মানো ফাইন তানাজাতুম এবং সেই নেতার কথা মানতে গিয়ে যদি তোমাদের কোন মতবিরোধ দেখা দেয় শরীয়তের ভিতরে কোন মতবিরোধ দেখা দেয় অর্থাৎ তোমাদের সেই নেতা যদি শরীয়ত বিরোধী কোন কথাবার্তা বলে কোন ইসলাম বিরোধী কথাবার্তা বলে ফারুদ্দুল তাহলে তোমরা সেই ফয়সালা আল্লাহর এবং রাসুলের দিকে ফিরে দিবে অর্থাৎ আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের কাছে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের যে বিধান আছে সে বিধান থেকে তোমরা সেটা গ্রহণ করবে ইন কুন তুম তো মিনু না বিল্লাহিমেল আখের যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং কেমতের প্রতি বিশ্বাসী হও এই আয়াতে আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ পরিষ্কার করেছেন যে একমাত্র আল্লাহর বিধান এবং রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের তরিকা তার সন্না মোতাবেক যে সমস্ত আল্লাহ রাসুল কথাবার্তা বর্ণনা করেছেন সেই কথাগুলি মেনে নিতে হবে আপনি লক্ষ্য করে দেখুন যে এখানে একটি শব্দ আছে ও উলিল আমরি মিনকুম যে তোমাদের মধ্যে কোন হাদিসের জানেওয়ালা যে নেতা যে শাসক অর্থাৎ যে ইমাম এই এই কথারি দ্বারা উলিল আমর দ্বারা হানাফি ভাইয়েরা ইমাম আবু হানিফার কথা কি মানে যদিও কোরআন এবং হাদিসের কথা থাকে কোরআন হাদিসের কথা বাদ দিয়া ইমাম আবু হানিফা কি করেছেন কি বলেছেন সেটাকে তারা গ্রহণ করে এর চাইতে আর কিছুই বুকামি আর কিছুই না কারণ আল্লাহ যেখানে কোরআন আজিল করেছেন সেই কোরআনের ব্যাখ্যা রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তিনি নিজে বাস্তবে আমল করে দেখিয়েছেন তার উম্মদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি এরকম কথা বলে যাননি যে আমার পরে তোমার মাঝাব সৃষ্টি করবে লক্ষ্য করে দেখুন তো খলিফাতুল মুসলিমিন চারজন খলিফা ইসলামের চারজন খলিফা এই খলিফারা কি এরকম তারা আলাদা আলাদা নতুন নতুন ইসলামের ভিতরে কোন শরীয়ত জাহির করে তারা কি কোন কাজকর্ম করেছেন আর ইমাম আবু হানিফার জন্ম হচ্ছে আশি হিজড়িতে আল্লাহ নবী মৃত্যুবরণ করেছেন এগারো হিজড়িতে আল্লাহ নবীর কোন সাহাবির সাথে সে আবু হানিফার কোন দেখা সাক্ষাৎ নাই তিনি একজন ব্যবসায়ী লোক ছিলেন কুফাতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন তারপরে সে মক্কা মদিনে যাইয়া তিনি লেখাপড়া করেছেন একজন আলিমের সান্নিধ্য লাভ করে তিনি লেখাপড়া করেছেন লেখাপড়া করে তিনি ইমাম হয়েছেন বড় ইমাম হয়েছেন কিন্তু সেই ইমামের কথা আল্লাহ নবী কেন বলে যাবেন তার সাথে তো কোন সাক্ষাৎ নাই দেখা সাক্ষাৎ নাই আর মাঝহাব শব্দের অর্থ হল গন্তব্যস্থান আরেক মাঝহাব শব্দের অর্থ পায়খানা তো এখানে গন্তব্যস্থান বলতে কি বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ কোরআন যেখানে আছে রসুলের সুন্না যেখানে আছে রসুলের যেখানে হাদিস আছে সেই জিনিসগুলি বাদ দিয়ে একজন ইমামের কথা গ্রহণ করা এর চাইতে বোকামি আর কিছু হতে পারে না এজন্য তিনি যে আপনার ইমাম সাহেব বলছেন যে মাঝ মানা ফরস আপনি বলছেন যে কোথায় আছে একটা আয়াত বলেন এই হয়তো আপনাকে এই আয়াতের কথা বলবে ওলিল আমরা মিনকম যে তোমাদের মধ্যে যিনি 
কোরআন হাদিসের যিনি নেতা তো সে আবু হানিফা তো খালি কোরআন হাদিসের নেতা না এখানে মিনকুম শব্দ বলা হয়েছে অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির উপস্থিত আবু হানিফা কবে চলে গেছে আর আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইকেও তো আর দোষ দেওয়া যাবে না কারণ তিনি একটি কথা বর্ণনা করেছেন যখন তোমরা আমার কথার বিরুদ্ধে আমার নিজের মনের কথার বিরুদ্ধে কোন হাদিস পাবে সেটার উপরে তোমরা আমল করবে সেটাই হচ্ছে আমার মাঝহাব সেটাই হচ্ছে আমার কথা এই কথাটা হানাফি ভাইয়েরা গোপন রাখে এ কথাটা প্রকাশ হয়ে বলে না যদি এটা সাধারণ মানুষের কাছে বর্ণনা করতে বলতো তিনি কথা মনে করেছেন যে যখন তোমরা আমার কথার বিরুদ্ধে কোন হাদিস পাবে আমার কথার বিরুদ্ধে কোন কথা তোমার হাদিসের মধ্যে সই হাদিস পাবে সেটাকেই তোমরা আমল করবে আর ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ আর তার যে প্রিয় ছাত্র ইমাম মোহাম্মদ এবং ইউসুফ অনেক আমলের ক্ষেত্রে ইমাম ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ তারা আবু হানিফার বিরোধিতা করেছেন মাসলা মাসের বিরোধিতা করেছেন তিনি যে মাসলা দিয়েছেন তিনি যে মাসালা দিয়েছেন সেই সমস্ত মাসালার প্রায় মাসালার বিরোধিতা তারা করেছেন তাহলে প্রিয় ছাত্র দুইজনকে তিনি তো তিনি আর নিজের আনুগত্য করাইতে পারলেন না ইতিহাস খুলে দেখুন আসমা রিজাল খুলে দেখুন পরিষ্কার তো মাঝহাব মানা যে ফরজ বলছি ইমাম সাহেব মাঝহাব ফরজ কিভাবে হতে পারে আল্লাহর কোরআনের মধ্যে যে কথা আসছে সেটা হচ্ছে ফরজ তাহলে আল্লাহ তো এরকম কোরআনকারীতর এমন কোন আয়াত বলেন নাই যে ইমাম আবু হানিফার কথা মানতে হবে আমার আপনার ইমামকে আপনি যেভাবে বললেন সেভাবে তো তিনি আসলে দলে দিতে পারবেন না এইজের জন্য বিশ্বনবী জানা মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের বাসনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বর্ণনা করেছেন সেটা কি যে তিনি যে দুনিয়ার বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন তিনি যে সময় শেষ হয়ে যাবে তিনি আর অনুপস্থিতিতে তার উম্মতে মোহাম্মদি কিভাবে চলবে কোথায় তারা দলিল গ্রহণ করবে সেটা তিনি পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন তিনি হাদিসের মধ্যে বর্ণনা করেছেন আল্লাহর কোরআন এবং আমার সন্না এই দুটা জিনিসকে যারা তোমরা সত্যিকার অর্থে আঁকড়িয়ে ধরবে তারা কখনো পদভ্রস্ত হবে না আল্লাহ রসুল কথা পরিষ্কার করেছেন যে তোমরা আল্লাহর কোরআন এবং আমার সন্না আমি যে তরিকায় আমি যে আমল আমি যে তোমাদের মাঝে যে বিধানগুলি রেখে গেলাম এটাকেই তোমরা যদি বাস্তবায়ন করো তাহলে তোমরা কখন পদভ্রস্ত হবে না আল্লাহ নবীর এই কথার পরে কিভাবে আমরা এই কোরআন হাদিসকে বাদ দিয়ে একজন ইমামের কথা মেনে নিতে পারি এর চেয়ে বোকা আমি আর কিছু হতে পারে না অতএব আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন করেছেন আশা করি আপনাকে সুন্দরভাবে কথাটা বুঝিয়ে দিলাম আপনার এই প্রশ্নের মাধ্যমে আরো যারা মুসলিম ভাইরা যারা এই মাঝহাবের ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন যারা সমস্যায় পড়েন তাদের কাছে এই কথাটা পৌঁছে গেল তারাও সঠিক জিনিসটা জানলেন আল্লাহ সুবহানা হুয়া তালা আপনাকে এখান থেকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন আপনি কোরআন এবং সৈয়াদিসের আলোকে জীবন গঠন করার চেষ্টা করুন আল্লাহ আপনাকে সেই তৌফিক দান করুন এবং যারা এই মিডিয়ার মাধ্যমে যারা আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর শুনে যারা কোরআন ও হাদিসের কথা শুনে আমল করবে আল্লাহ যেন তাদেরকে অকালে পরকালে উপকৃত করেন আর আমিও গুণাকার আপনাদেরকে যে যে প্রশ্ন উত্তর দিলাম আমাকেও যেন আল্লাহ পাক কোরআন ও হাদিসের উপরে আমল করার তো অভিজ্ঞান করেন আমি আমার পরিবার পরিজন সহ যেন আমল করতে পারি এবং আমার জবান দিয়ে যেন সঠিক কথাটা বের হয় আল্লাহ সব হানা হুয়া তালা যে কথার আমার মুখ দিয়ে বের করবেন সে কথার যেন কোরআন হাদিস ভিত্তিক হয় আমি নিজে যেন আমল করতে পারি এবং যাদেরকে শোনাচ্ছি তারাও যেন সঠিকভাবে আমল করতে পারে সেই তৌফিক আল্লাহ দান করুন আমিন আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরকাত